తర్వాత సినిమాల పరిస్థితి చాలా అగమ్య గోచరంగా ఉంది మార్చి పదహారు నుంచి తీవ్ర రూపం దాల్చిన సమ్మె ఎప్పటికి తెగుతుందో అర్థం కాక సీనియర్ దర్శక నిర్మాతలు సైతం తలలు పట్టు కూర్చున్నారు డిజిటల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల ఛార్జీల వివాదం మొదలుకుని ఎగ్జిబిటర్ల దోపిడీకి అడ్డుకట్టె వేసే విధంగా నిర్మాతలంతా కలిసికట్టుగా షూటింగ్లు సైతం ఆపేసి నిరసన తెలియజేస్తున్నా పరిస్థితిలో మార్పు రాకపోవడం ఇవన్నీ ముందుండి నడిపిస్తున్న విషయాలపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి సమ్మెలో థియేటర్ల యాజమాన్యాలు కూడా పాల్గొనే విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించినప్పటికీ మల్టీప్లెక్స్ లు అది పాటించడం లేదు ఇతర భాషా సినిమాలతో పాటు పాత తమిళ సినిమాలు వేసుకునే వెసులుబాటు ఉండటంతో ఏదో ఒక రకంగా పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని పరభాష చిత్రాలను అదే పనిగా విడుదల చేయటం ఇప్పుడు విశాల్కు తలనొప్పిగా మారింది తమిళ సినిమాలు మాత్రమే వేయకూడదు కానీ తెలుగు కన్నడ మలయాళం హిందీ ఇంగ్లీష్ మరాఠీ బెంగాలీ సినిమాలు వేసుకోవచ్చు కాబట్టి వాటిని ఇప్పుడు థియేటర్ యజమానులు అవకాశంగా తీసుకుంటున్నారు మొన్న శుక్రవారం విడుదలైన రంగస్థలం చెన్నైతో సహా తమిళనాడు మొత్తం భారీ ఎత్తున విడుదల కావడమే కాక ఒక తమిళ స్టార్ హీరో రేంజ్ బిల్డప్ ఇవ్వడంతో ఓపెనింగ్స్ కూడా భారీగా వస్తున్నాయి దానికి తోడు సినిమా సబ్జెక్టు తమిళులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే ఎనభై నాటి గ్రామీణ నేపథ్యం కావడంతో భాష అర్థం కాకపోయినా సబ్ టైటిల్స్ తో చూసేస్తూ చరణ్ని బాగానే ఆదరిస్తున్నారు ఇంత కష్టపడి ఇన్ని త్యాగాలు చేసి సమ్మె చేస్తూ ఉంటే ఇలా పక్క భాష సినిమాలు ఆడించడం వల్ల మనకు ఒరిగేదేమని ఇప్పుడు నిర్మాతలు విశాల్ ను నిలదీస్తున్నారు ఇప్పుడు వాటిని ఎలా అడ్డుకోవాలి అనే దాని గురించి విశాల్ తీవ్ర సమాలోచనలు చేస్తున్నట్టు టాక్ ఒకవేళ సమ్మె ఇప్పటిలో ఆగకపోతే ఇరవైన వచ్చే భారత్ అనే నేనుకు తమిళనాడులో ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు మరి విశాల్ ఈ ఛాలెంజ్ ను ఎలా ఫేస్ చేసి పరభాష నిర్మాతలను ఒప్పిస్తాడనేది ఆసక్తికరంగా మారింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి